，一壶酒，嘿，一把剑，一行万，行侠仗义，爱吃包子。哎，你别又想碎我、啊！这就是我的江湖，江湖浩瀚，岁月而安。知其白，守其黑，没有谁能够主宰你。真的是上天在帮助耿公，胡说！我们才是被上天庇佑的。你这个汉人，不要在此妖言惑众。我没有，我是咱们匈奴的驸马，我现在也是匈奴人。哼！吾造言之，汉家神剑，天成匈奴，其重创者。必有因，踏破城池。
这么厉害！慢点啊！没事。乔治，给。
将军，阵亡将士的军牌半数散落城外，无法辨认。一定要全部找回来。我大汉中国，怎么能做无名亡魂呢？嗯，来。真的还会有援军来吗？现在能打仗的人还剩多少？不足一百人。有没有援军我不知道，但是我们必须做好一件事情，就是守住这座城。人在，城在。追我！哎，追不上！阿爹，阿爹，怎么了？怎么了？怎么了？我的驸马到现在还没有回来，是不是已经死了？谁告诉你他死了？不是都说他只是失踪吗？没人说他死啊！不会的，阿爹，以驸马的智慧，他是不会失踪的，肯定是出了什么事儿。大山月，我觉得驸马走失的事情，怕是没有那么简单。说来听听。这驸马虽是汉人，却对公主照顾有加，将来也有可能成为大单于的臂膀。况且，还有他们的孩子，都是索禄离王最在意的事情。如今随索禄离王出征建功，那可是层层保护。索禄离王及身边部将。毫发未损，偏偏驸马不见了。所以，你觉得是王帝刻意为之了？恐怕是这样。大单于，我听说左路离王这次特派驸马去进攻城门。驸马怕是为建功心切，回报大单于，所以为机多想。如今看来，这恐怕是左路离王的诡计。
人放了。这，放放！大王，这是单于的命令。安比伦将军在战场上丢失了驸马，他理应受罚。我让你把他放了。是。辅导后账，好生一致，听到没有？是。驸马给弄丢了，我惩罚他有什么不对啊？大单于，战场上厮杀，生死莫测。就算你杀了安比伦，又能如何？驸马现在在哪儿？是死是活，什么都不知道。我怎么跟我女儿交代？大单于，为了一个汉人，你就要杀军功无数的安比伦，那么多将士可能看着呢。我怎么向他们交代？好。要我放了安比伦？可以。但得把驸马给我找回来。好吧，好吧，大天宇，我这就去找。哼，现在就敢威胁我，将来会是个麻烦呀。这咋喝呀？这，这仗打得确实断粮，援军还能不能来啊？你不要在这妖言惑众，这不是妖言惑众，这是实话。匈奴那边有好吃的好喝的，你怎么不去啊？你啥意思啊？我啥意思？你说这种话就是扰乱军心，质疑朝廷。我说你是个叛徒都不为过。你说什么？这。去开！住手！别打了！别打了！住手！刚才我不，你们想干什么？众位兄弟，我们三百人驻守着疏勒城，眼看着自己的兄弟一个一个的死去，再坚强的人，这心里头都有气馁的时候。我当然希望所有的兄弟们都能活下去，但是我们必须守住这疏勒城，守住这疏勒城，就是我们的使命。我高木自从受命上任以来，诸位兄弟们与我同手足，共歼敌，敌势之大，精兵过万，其声可撼天，其鼓可断铺
。但是，就在这样悬殊的情况下，我与诸位兄弟鏖战数月，多次战役，我们都取得了胜利。进，可出城御敌，尽数歼敌；退，也可以筑城补防，固若金汤。即使战至今日，我们已经不足一百人。但是没有一个人偷生降敌，所以，我耿某今生有幸能与诸位兄弟参与此役，共载史册。即使乾坤逆转，贼袭十万，我等又有何惧呢？愧疚。战事当前，步步紧逼，我等不能有丝毫的懈怠。区区匈奴，便如此难平，所以家国社稷的安危更是任重道远。在此，我耿某请求各位兄弟们，一定保全自己的性命，守住这输了城。他日，我们再为大汉，再见，不是功勋。我愿随将军，死守疏勒，命搏贼军。死守疏勒，命搏贼军。死守疏勒，命搏贼军。死守疏勒，命搏贼军。兄弟们，耿某在此谢过了。死守疏勒，命搏贼军。死守疏勒，命搏贼军。死守疏勒，命搏。全废物！大王真的找遍了，根本没有驸马的影子。出去！都给我滚出去！滚出去！寻找驸马，你好好养伤即可。区区一个汉人，哪知得如此兴师动众？找不到才好呢。可是，老单于那边。真以为他心疼他的驸马呀？无非就是想难为我罢了。大王息怒，暂时忍让，等我们打下疏勒城，再做打算。好，你说的是真的吗？是的，我好失踪了。老单于要杀了安比伦，正逼安比伦带人找呢。那个汉人驸马失踪了，我想起来了。那天刮风暴的时候，我确实看到有几个人被刮跑了。嗯，这么说的话，我有主意了。包括将军，没找见驸马的踪迹，怕是凶多吉少。及时找，这是，撤。
，将军，追不追？饶他一命，改天再去。走，整理装备。这是天无全人之路啊！你虽是汉人，但你也是阿娃的亲父。你就算不为了自己，为了阿娃，你是不是得做点什么？我的公主啊，就算我想，又能做些什么呢？无论你什么出身，但你是我大公主亲选的驸马。只要你愿意，我就去找阿爹，让你随军建功。如果大单于能同意，哪怕我豁出这条命。也会为大军建功。为了你，为了咱们阿娃的将来，我什么都能做。好，这就是上天赐予我的汉子。我要了，公主，这个人可是个汉人呢、啊。我说要就要，宝人，谢谢大伙关心，还是我别无大碍。王叔，王叔。王叔，只许回来请罪了。你这个汉人，命真大呀！王叔，只许只是
，迷了路才会来得晚了一些。劳烦王叔挂念了。为了你，安将军受伤，大军受辱。驸马，你是不是故意来削弱我大军的？王叔，你这可错怪直绪了。直绪可是带着对付耿公的妙计回来的，定能助王叔拿下舒乐城。说。王叔，有话就快说。王叔，我今天在荒野上发现一片水源，你猜是流向哪儿的？嗯，是舒乐城，是是流向舒乐城的。那又如何？王叔，你想啊，那耿公在神，他也得喝水吧？你说我们要把他的水源给断了，纵使他天神下凡，他也得活活的被渴死啊！王叔不费一兵一卒，耗死耿公，轻取舒乐，横刀南下，一展宏图啊！拿你们汉人的话说，此计甚妙啊！王叔，慧眼明鉴。安将军受伤，信得过的人就只有你了。此事交给你去办。我？怕了吗？哦，没有，没有，没有，没有，没有。这，只需定不如使命。那只需先告退了。死城让你失望了，让我去断水源，那不等着耿公来杀我吗？将来我儿子能够有大的作为，我砍了你的脑袋当义乎？安碧伦，这次伤得不轻，匈奴兵都没什么动作，一个安碧伦就能拖住匈奴一阵子，说不定啊，到时候援兵就到了。我倒是觉得事情不会是这么简单的。报告驸马爷，按照您的吩咐，已经将那些腐烂的尸体扔进水里了。嗯。等耿公他们染上怪病，再慢慢断他们的水。活活渴死他们！走，这，这，这，这，这，这，这，这，这！哎，兄弟们，这吃是吃不饱了。水能管够，喝饱。好的，将军。来，兄弟们，我教你们一个办法，你们设想现在自己在酒楼里，烧鹅、烧鸡，还有那酒，越说越饿。我跟你们说，那羊肉热汤，你行不行啊？哎，兄弟们，干杯！干杯！干！干！干杯！将军，这里面有个手指头。怎么了，将军？碗里有个手指头。耿将军，咱们的剑能起作用吗？这种毒啊！中箭者必死无疑。嗯，我想，肯定是匈奴人在我们的水源里下了毒了。兄弟们，把碗里的水都倒了，这个水有毒，不能喝。去查一下。
来来，满上满上。大王，舒乐城现在已经有很多人上吐下泻生病了，而且他们还把所有的水都倒掉了。看来驸马这一招果然奏效了。这个耿公啊，我倒要看看他到底能坚持多久。大王，驸马这一招太过阴险，像他这样的卑鄙小人，咱们也要多多提防才是。他是谁，我不管，只要能助我攻下舒洛城，本王就是第一个带兵进入天山的人。嘿嘿，到时候看谁还敢跟我争。哼，属下定当，助大王一臂之力。有一个。里面只剩一个孩子，叫小宋，才十五岁。将军，你感染了，谁守城啊？小宋，小宋，小宋，开门呐！别进来，这病会传染的。啊，小宋，你不会有事的。等打完仗，我还要带你回家呢。啊，耿将军，我家乡曾得过这种病，死了很多人，救不了。我知道，你不会有事的，你不会有事的。耿将军，大王，等大王上朝，你带我们回家吧。
大王，如今输了城，已无水源多日，恐怕他们坚持不了多久了。报，报告大王，报告大王，输了城干枯，耿攸带头，带头开始喝马尿了。你说什么？马尿？这个耿公厉害呀、啊！此人有大才。大王如此赏识，不如咱们招降他。可行吗？如此猛汉，定是上天送给大王的礼物啊！如今，他已被逼绝境，如咱们出使说降，定能为大王所用。嗯，好。站，站住！干什么呢？叛军兄弟，别放箭！我是使者，大王派我来，有要事见你们将军。报告大王，耿公让使者进城了。哎，耿公让他进城了。是的。好，太好了。这个驸马出的计策，还真是妙啊！是啊，大王。嗯，看来他们是扛不住了。到时候，我会亲自去迎接他们。大王说了，只要将军投降，马上送水送粮，上表单于，封你为白乌王，美女妻妾，任凭将军选择。这就是你们大王的条件吗？没错。那我想。和你们大王借一样东西<笑>，你要什么，大王都会给的。好，那我就不客气了，我就借你的项上人头一用。杀！耿公啊，耿公，我一定要宽死你！传令下去，八方各国如有敢驰援者。屠城灭国，是。哎，本王怎么会私通汉军呢？越<笑>王断然不会如此、嗯，但是，我听说老越王夫人可是汉朝的公主，那可就……来时可回禀左都黎王，大可放心。自先王后，穆尚已不理世事。<笑>穆尚，穆尚怎么来了？这里是月之国，我是月之国的太后，我怎么就不能来？是，倒是你，一个区区的匈奴使臣。
对你出言不逊。他不知教化，难道你不会教他？念，你就不怕我王灭了你们月之国吗？回去告诉佐路离王，我们月之国誓死不与匈奴为伍。你。母上，母上这是要了王儿的命啊！母上惹怒匈奴，咱们一个小国家，怎么能管得了大汉和匈奴的战事啊？糊涂！你不想想，匈奴一旦打下了疏勒城，横刀南下，整个西域南北都是他的天下。到时候，人为刀俎，我为鱼肉，你我都没有容身之处。穆生，这些我都明白，可是，可是我们能怎么办呢？我听说，汉军现在被困，疏勒城下，缺水缺粮，我们可以帮他们一把。那，那我们备点水粮，偷偷送给他们。嗯。只送水粮，就算躲过匈奴的搜查，也撑不了几天。他们现在最缺的就是水。我的侍女马伊丹木最会找水源，要不娘亲自把她送过去？你要亲自去疏勒城？嗯。不行。娘曾经是大汉的公主，就算私下出宫押送物资。若是被俘，那你也可以推脱一二啊。不行，娘，你不能去啊。王儿，你就听娘的吧。水。有水了，哪儿有水啊？对呀、啊，有水啊！走，我我啊啊！再这么耗下去，所有兄弟们都会被克死的。出城寻找干净的水源。城外都是匈奴人看守，出城找水，谈何容易？嗯，太危险了，我去吧。我知道危险。
多。大王，耿公带几个人去城外打水了。<笑>太好了，嗯，是，他们果然还是忍不住。大王，我这就去把他抓回来，照相他。嗯，看你的，是。将军，嗯，如果找不到，不如我们去匈奴大营抢吧。我们几个人能去抢人家匈奴大营吗？兄弟们，还是赶紧找水源。哟，走，走，走，抢，抢，去，去，去，将军，那有水。兄弟们，这里有水，快拿水桶，拿水桶来！将军，喝水。抓紧时间！大家抓紧时间，来，快，快，快，上！把所有的水桶全部绑起来。大家注意安全。兄弟们，对不住了，实在是对不住了。
太后，走了这么久，你要不要休息一会儿？不用，赶路要紧。嗯，我们走快点。啊，太后，阿姨弹幕啊，记住，你一定要保护好自己，安全进入输了城，为将士们寻找到新的水源，知道吗？嗯。太后，您放心，嗯，丹木一定办到。好，只是太后，您怎么办呢？你不用担心我，我能够再为大汉尽绵薄之力，已经是幸事了。哦，对了，这个是我出嫁的时候先王给我的信物，你此番若能顺利，把这个交给月之王，告诉他，千万不能屈从于匈奴，知道吗？太后放心，嗯。快去拦住他们！太后，快去，小心。我们是货商，做皮草买卖的，遇到了沙暴，迷路了，所以就走到这儿来了。迷路？去看看，这儿。有粮食。果然啊，是想私通汉军。我就知道你会来的。来到勾榜了，押回大营。走走走。好兄弟，请援军的事情就拜托你了。将军，一定要活下去。嗯，兄弟们，跟紧我。撤！撤！撤！撤！
范将军，秦将军，说了声被困。秦将军，上奏朝廷，出兵支援。将军快起。将军，有个姑娘前来，说是月之国明月公主的侍女，来帮我们找水的。姑娘，帮我们找水，快快有请。诺。啊，姑娘。耿将军，我奉月之国老越王夫人之命，前来协助汉军将士寻找地下水源。地下水源。长时间了，已经是湿土了，应该出水了呀。哎，去看看将军那边怎么样。这个往下面，往下面走。兄弟们，咱们有水了，有水了！老哥，去救将军，救将军！还没有水了，兄弟们，渴不死了。将军，有水了，有水了。对，那边打着水来了。走，走。有水了，兄弟们，渴不死了。水，水，将军，这水。今天要睡了，来尝一下。来，好，感谢老天爷给我们这么好的水。那么姑娘，谢谢你带着我们找到了这么好的水。被匈奴俘虏，不甘受辱，已经已经死在匈奴的手上了。副将黄甫元，本将。派你去疏勒城，你却只去了柳中城便折回，违抗军令，该当何罪？统领大人，既然柳中城半年前便已失守，那疏勒城更是难以保全，就算是去了也是枉然。另外还有一件事，柳中城失守，关宠殉国的消息就算一时传不到咱们这里，那……舒乐城，耿公总应该知道吧？可范羌只说救耿公，柳忠诚的事却只字未提
，范将军，柳忠诚失手之事，你跟耿公可曾知道？回统领大人，柳忠诚确实早已失手，关校尉也已殉国。那你为何只字未提？统领大人，是我一时情急，未曾提起。军情大事，怎可用一时情急一笔带过？我看你。分明就是匈奴人的奸细，大人，请将此人军法处置。炸！炸！炸！炸！炸！这份边关极地的内容。想必各位大臣都已知晓，不知道各位大臣有何意见呢？陛下，老臣以为，如今陛下登基不久，朝中内外事务繁多，眼下又正值用人之际，若此时对抗匈奴，难免会劳民伤财，实在不妥呀！陛下。臣等复议。陛下，臣鲍玉有话要说。哦，鲍卿有何高见？陛下，我大汉朝之所以名扬四海，完全仰仗这丝路通畅，以扬国威。今日若匈奴不除，明日铁骑将会进攻西域咽喉要道，稍作调整，便可挥师南下，所到之处，难道诸国居无抗争之力？到时西域恐怕一统于匈奴，但是这天寒地冻，为了这几十个人发动大兵出征，实在不妥。陛下，今使人于危难之地，急而弃之，外则纵蛮夷之暴，内则伤死难之臣。此计若不救之，匈奴如父，犯塞为寇。陛下将何以使降？陛下，臣等复议。鲍卿所言在理，耿公不负大汉，朝廷岂可弃他？陛下英明。来人，传旨。将军。堵什么了？这么香！将军，您，您把甲煮了？你怎么把甲煮了？上了战场怎么办呀？行了行了，兄弟们，这是热，赶紧喝吧！啊，去拿碗，赶紧去吧！啊，赶紧去，来，给大家分一下。门关守将秦鹏听旨，在。即刻率军驰援疏腊城，不得有误。秦鹏遵旨。谢秦将军。
。现在汉军巡逻，此时攻城定能攻克。断行了，将军们，再等几天吧。正是因为现在汉军虚弱，再等一等，困都能困死他们了。为什么不能商议？就给现在攻城，现在攻城就可以。不，不可以。将军可以，攻城不可。我们得商。现在越早攻城，行，咱们就能越快南下。听我的，绝对没就在这几日。换他们的水的话，大王。这样的话，正规。大军正备，明日孤城。将军，将军，耿将军，将军，怎么样？将军，援军到了吧？援军到了，秦将军，请率两千精兵前来支援。大军已到山口，我们能活了。好啊，我们能活着，实在是太好了。救命！救命！我们所有人。都能活下来了，都能活下来了！兄弟们，我们都能活了！别叫他，杀他个片甲不留！咱们给困死了啊！大王，我们也不能掉以轻心。末将先带人进去看一看。好。这内空无一人，我猜永公他们已经逃跑了。你带上弟兄们，追！是，这。这个耿公，我还以为他有多大本事呢，原来不过如此啊！这疏洛城，就拱手让给本王了。
万骑进犯，杀我兄弟，断我手足。今日你插翅难逃。说自己是汉人，多少汉军将士因你而死，今天我就替他们报仇！别杀，别杀我！别秦将军，多谢您千里驰援。何必言谢？耿将军只是三百将士，死守熟乐，抵挡匈奴，实乃……天神下凡也、啊，秦大人谬赞了。耿公不过“尽忠职守”四个字而已。
sky on your mind. 